Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Dr. Shahid Hussain, and the topic which we are going to discuss today is the limited effects model of mass communication, which is sometimes referred to as the law of minimum consequences. जी आज हम बात करेंगे कि जो लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल है मास मीडिया का या मास कम्युनिकेशन का ये क्या चीज है सो टू अंडरस्टैंड द लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स मॉडल जहां तक बात है पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स मॉडल की तो uh, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो आपसे आप लोगों से शेयर की थी मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से जिसको हाइपर डर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं या स्टेमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है तो उसके ऊपर मैंने एक बड़ा डिटेल एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया था जो के यूँ समझ लें कि इनिशिएटर थी पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स मॉडल की या जो जिसका जिसको मैजिक बुलेट थ्योरी को हम ये भी कह सकते हैं कि वो पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स मॉडल है क्योंकि वो बेस है उसकी बिकॉज मैजिक बुलेट थ्योरी गेव द आइडिया दैट मैस कम्युनिकेशन हैज ग्रेट पावर जो ग्रेट पावर की बात करते हैं या या पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये आइडिया जो है कि मैजिक बुलेट थ्योरी से ही आया है जो कि वर्ल्ड वॉर वन में जो पावरफुल मीडिया इफेक्ट सामने आए तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में भी मीडिया uh, के इफेक्ट्स जो है वो खासकर जो प्रोपागेंडा टेक्निक्स की आपको याद होगा कि मैंने प्रोपागेंडा की जो वीडियोस हैं उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि उसके प्रोपागेंडा के पर्पजेज क्या होते हैं और ऑफकोर्स वर्ल्ड वार वन और टू में हमें प्रोपागेंडा के डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होते नजर आए uh, और हमें uh, बहुत सी बुक्स में उनका डिटेल uh, तस्करा है कि किस तरह की डिवाइस जो है वो यूज़ की गई और उसके बहुत ज़्यादा जो समय लेके पावरफुल इफेक्ट्स नज़र भी आए उसकी उसके रीजंस थे वो भी मैंने जो मैजिक बुलेट थ्योरी की जो मेरी वीडियो है उसमें कुछ मैंने रीजंस भी बताए थे क्या वजह थी कि उस टाइम मीडिया के इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी आल्सो सजेस्टेड दैट पीपल आर एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू द मैस कम्युनिकेशन मैसेज ऑलमोस्ट फ्राम द बिगनिंग द रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन टिन प्रोवाइड मच सपोर्ट फॉर द मैजिक बुलेट थ्योरी आपको याद होगा कि जब वैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मैजिक बुलेट थ्योरी इन माई वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरी तो हमने ये बात की थी कि मैजिक बुलेट थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च एक ऑब्जर्वेशन एक एक्सपेरिमेंट की बेस पर यह थ्योरी इनिशिएट नहीं हुई थी बल्कि मोस्टली इट मैजिक बुलेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन या जो उस टाइम जो एक एक जनरल ऑब्जर्वेशन की गई वर्ल्ड वार वन के बाद तो या वर्ल्ड वार टू टू की जो ऑब्जर्वेशन थी पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स की जो हमें नज़र आए उस टाइम के सोशोलॉजिस्ट को उस टाइम के मीडिया एक्सपर्ट्स को तो उनकी बेस पर मैजबुलेट थ्योरी का आइडिया दिया गया और उसकी बेस पर उन उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो जनरल ऑब्जर्वेशन की बेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि जनरल ऑब्जर्वेशन की बेस पर मैजिक बुलेट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट जो है सामने आया या पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट सामने आया हाई जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप आपके साथ मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर किया कि साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक साइंटिफिक रिसर्च की तो जब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो मैजिक बुलेट थ्योरी को उस तरह से कभी भी उसने सपोर्ट नहीं किया या या पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स को साइंटिफिक रिसर्च ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया सो द एविडेंस सपोर्टेड वट कैम टू बी कॉल्ड द लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल with the idea that mass communication message doesn't have the same effect on everyone to ye idea jo hai research ki base par jab hum baat karte hain different researches uh, jab uh, different researchers and researches ki to unke jo results the they tell us that mass communication messages never affect each and every person equally wo uske jo effects hai media ke wo kabhi bhi har shakhs par ek tarah ke nahi hote बिकॉज इसके दरमियान में देर आर सो मैनी डिफरेंट वेरिएबल्स जो आगे बात करता हूँ तो मैं आगे आपको समझाता हूँ तो सम ऑफ द की रिसर्च जब हम मैं रिसर्च की बात करूँ तो सम ऑफ द की रिसर्च विच आई विल भी शेयरिंग विद यू कि कौन सी ऐसी रिसर्च थी या कौन सी ऐसी थ्यूरीज थी जो पावरफुल मीडिया इफेक्ट्स को जो है वो निगेट करती हैं तो उसमें आई वुड आई मस्ट से दैट सम ऑफ द रिसर्च लीडिंग टू दी व्यू ऑफ मैस कम्युनिकेशन एज हैविंग द स्मॉल इफेक्ट्स इंक्लूडेड हॉबलैंड आर्मी स्टडीज सिमिलरली कॉग्नेटिव सोशल कॉग्नेटिव थ्यूरी यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्यूरी एंड कॉग्नेटिव डिजोनेस थ्यूरी सो दीज आर थ्यूरी स्पेशली दीज फोर कॉन्सेप्ट जो है या फोर जो एक लीडिंग रिसर्च थी मैस कम्युनिकेशन में जिस तरह सबसे पहले मैंने बात की हॉबलैंड आर्मी रिसर्च की या हॉवलैंड आर्मी स्टडीज की तो दीज वर द स्टडीज विच वर कंडक्टेड बाई दी कार्ल हॉवलैंड डूरिंग द वर्ल्ड वार टू 
और उसके बाद वर्ल्ड वार टू में प्रसुएशन पर ख़ास कर मैं प्रसुएशन की वीडियोज़ में इनका डिटेल में जिक्र भी किया था अगर आपको याद हो प्रसुएशन की वीडियोज़ आपने देखी हैं तो उसमें मैंने कार्ल हॉबलेंड का जिक्र किया था कि किस तरह से इनकी डिफरेंट जो है ना वो स्टडीज़ प्रसुएशन पर करके और ख़ासकर इन्होंने कार्ल ने आर्मी रिसर्च जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार की और उसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद he came back uh, to his university or wahan pe he conducted a series of experiments aur wo bhi hame ye batate hain ki jo media hai it has limited effects rather than the powerful effects aur phir jo baat ki maine dusri theory ki baat ki social cognitive theory that was presented by albert bandora to ye theory bhi it also presents that uh, the audience the media audience came when we talk about the media audience the media audience is active rather than the, than the passive kyunki जो बिलट थ्योरी थी दैट वाज कंसीडरिंग द ऑडियंस मीडिया ऑडियंस एज पैसिव बट द सोशल कॉग्नेटिव थ्योरी टेज अस दैट द ऑडियंस इज एक्टिव और ऑडियंस हैज हैज द चॉइसेस मीडिया चॉइसेस है अब उसकी मर्जी है कि वो कौन से मीडिया पे स्विच करता है और यहीं से आगे जो है अगला जो थ्योरी एक जनरेट होती है यूज इन गेटिफिकेशन की जो कि यूज इन गेटिफिकेशन क्लियरली बताती है कि हाउ डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स को किस तरह से अपनी यूजेस को ग्रेटिफाई करने के लिए और इसमें कैड्स एंड हिज कोलीग्स दे कंडक्टेड लॉट ऑफ रिसर्च और वो भी अगेन जो है इसमें लिमिटेड uh, इफेक्ट्स की बात करते हैं सिमिलरली यूज इन गेटिफिकेशन की अगर बात करें तो इसी के अंदर मैकवल ने uh, बड़ी डिटेल में डिफरेंट uh, जो नीड्स थी कॉग्नेटिव एंड सोशल एंड कॉग्नेटिव नीड्स जो हैं या सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स विच आर मीडिया यूजर सीक्स फ्रॉम द मीडिया यूजिंग जो उसकी जो भी मीडिया का इस्तेमाल है उससे वो सीख करता है तो वो भी हमें ये बताती हैं कि किस तरह से इंसान जो है एक एक मीडिया यूजर जो है दैट यूज द मीडिया और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स एज पर द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और वो नीड्स भी डिफरेंट औकात में डिफरेंट होती हैं हर वक्त ऐसा नहीं होता बल्कि इवन अगर एक शख्स की हम बात करें तो उसकी जो मीडिया नीड्स हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग विल बी डिफरेंट और इसी तरह अगर आप नून की बात करते हैं या आफ्टर नून की बात करते हैं तो दैट नीड्स विल बी टोटली चेंज और आप वैन टॉक अबाउट द इवनिंग तो वहाँ पर शायद आपकी नीड्स डिफरेंट होंगी और अगर आप प्राइम टाइम की बात करें तो वहाँ शायद आप उस टाइम न्यूज़ की तरफ जाएँ या आपकी नीड्स डिफरेंट होंगी और अगर खातन के देखें तो प्राइम टाइम में दे गो फॉर द ड्रामा तो ये सारा दिन में हमारे जो है नीड्स भी तब्दील होती रहती हैं हमारी मीडिया नीड्स जो चेंज होती रहती हैं सिमिलरली जब चौथी मैंने थ्यूरी की बात की कॉग्नेटिव डिजनस थ्यूरी तो इस पर बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है एक लेक्चर मैंने शेयर कर चुका हूँ और उसमें डिफरेंट इसके जो वेरिएबल्स थे एस्पर्ट्स थे आई हैव डिस्कस दैम इन डिटेल तो अभी आगे बात करेंगे तो कुछ इसका दोबारा तस्करा आएगा अच्छा आगे चलते हैं तो कोपर एंड जहोदास रिसर्च ऑन कार्टून्स इंडिकेटेड दैट द सेलेक्टिव परसेप्शन कोड रिड्यूज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज कोपर एंड जहोदा ने कार्टून्स पर रिसर्च की जो रिसर्च थे दे टोल्ड दैट सेलेक्टिव परसेप्शन जो है इट कैन लिमिट दी इफेक्ट्स ऑफ द मीडिया एक मैसेज की इफेक्टिवनेस को उसको लिमिट किया जा सकता है सेलेक्टिव परसेप्शन उसको रोक सकती है ये सेलेक्टिव परसेंट परसेप्शन अगेन ये वही चीज़ है जो कॉग्नेटिव डिजनेस थ्यूरी की मैंने बात की तो उसमें भी सेलेक्टिव परसेप्शन पर मैंने बड़ी डिटेल में आप जो है ना वो समझाया था कि किस तरह से सेलेक्टिव परसेप्शन जो एक मैसेज की इफेक्टिवनेस को वो डिस्टॉट करती है उसको लिमिट करती है सिमिलरली लेजर्स फेल्ड्स इलेक्शन स्टडीज शॉर्ट द फ्यू पीपल वर इन्फ्लुंस बाय द मास मीडिया इन इलेक्शन कैंपेन लेजर्स फर्ल्ड ने इलेक्शन uh, कैंपेन्स की जो है उन पर इलेक्शन स्टडीज़ की और उनकी भी रिजल्ट यही था uh, यही थे कि uh, जो uh, जो मीडिया मैसेज थे उसका इफेक्ट जो है वो सारी ऑडियंस uh, पर नहीं हुआ बल्कि कुछ लोगों पर हुआ वो क्यों कुछ लोगों पर हुआ इसका आगे जाके मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या रीजनस हैं कि मैस कम्यूनिकेशन के जो मैसेज हैं वो equally uh, sab par har audience member par jo hai wo effect nahi karte so let me cite another very important reference uh, when we talk about the limited effect model ya powerful effect model ki baat karte hain to isme ye ki joseph clapper in his book the effects of mass communication which was produced in 1960 to he has also well explained the limited effects model joseph clapper joseph clapper ne kafi detail mein isko study kiya aur even clapper presented फाइव जर्नलाइजेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन मैस कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स की पांच जर्नलाइजेशन जो है वो क्लैपर ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की कि जो इफेक्ट्स हैं मैस कम्युनिकेशन के वो किस तरह से होते हैं उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं क्या क्या रीजन होते हैं क्यों वो लिमिटेड है या क्यों पावरफुल है टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नलाइजेशन ऑफ क्लैपर्स स्टडी एज मैंशन बाई सेवन एंड टैंक इन द बुक कम्युनिकेशन थ्यूरीज आर नंबर वन मैस कम्युनिकेशन ऑर्डिनेरली डजेंट सर्व 
as a necessary and sufficient cause of audience effects, but rather it functions among and through a nexus of mediating factors and influences. Or is it that number two generalization the uh, of uh, Clapper study, as mentioned by Savarin and Tankard, to wo thi ke the mediating factors are such that they typically render mass communication a contributory agent, but not the sole cause in the in a process of reinforcing the existing conditions. जब हम क्लैपर की बात करते हैं तो क्लैपर की जो ये दो जो जनरलाइजेशन हैं विच आई मैंशन तो ये बड़े क्लियरली लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल की बात कर जो है ना वो करती हैं बड़े क्लियरली लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से मैथ कम्युनिकेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो सोल नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं और वो मीडिएटिंग फैक्टर्स जो है वो मिलकर फिर इफेक्ट्स को वो मल्टीप्लाई भी करते हैं और लिमिट भी करते हैं वो इंक्रीज भी करते हैं और वो डिक्रीज भी करते हैं किस तरह से ये डिफरेंट मीडिएटिंग फैक्टर्स है द मीडिएटिंग फैक्टर्स दैट क्लैपर वॉज रेफरिंग टू इंक्लूड दी सेलेक्टिव प्रोसेसिस अब सेलेक्टिव प्रोसेसिस ये कौन से हैं अगेन यहाँ पर बात अगेन आती है कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी की जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी देखें जब भी कम्युनिकेशन की बात आएगी तो कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि जो कम्युनिकेशन की अफेक्टिवनेस को आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती है और आपको याद होगा कि जो कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी है उसमें मैंने यही सेलेक्टिव प्रोसेस का भी डिस्कस किया था कि चार सेलेक्टिव प्रोसेस हैं कि जो किसी भी कम्युनिकेशन को लिमिट uh, करते हैं या उस पर उस पर इफेक्ट करते हैं उसको उसको मीडिएट करते हैं और वो चार जो है सिलेक्टिव प्रोसेस कौन कौन से थे सबसे पहले सिलेक्टिव एक्सपोजर इसी तरह फिर सिलेक्टिव अटेंशन फिर सिलेक्टिव परसेप्शन और चौथा सिलेक्टिव रिटेंशन ये चार सिलेक्टिव प्रोसेस हैं विच आई हैव एक्सप्लेन इन माई लेक्चर ऑन कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी इन डिटेल तो अगर आपने कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी की मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा कम्युनिकेशन कर अगर आपने समझना है तो कॉग्नेटिव डिजनेस थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपको बताएगी कि क्यों हम कुछ इंसिडेंट से हम बचते हैं कुछ लोगों से हम हम अवॉइड करते हैं कुछ कम्युनिकेशन से हम अवॉइड करते हैं और कुछ कम्युनिकेशन को हम वेलकम करते हैं कुछ लोगों को हम वेलकम करते हैं वो चीज़ें कि जो हमारी कॉग्नेशन को अफेक्ट करती है वो कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन वो लोग जो जो हमारे फैम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक होंगे हम उनको वेलकम करेंगे लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन अगर कोई सिचुएशन अगर कोई आ, कोई हमारी जो कंपनी है वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डैमेज करती है या उसके अगेंस्ट है और हमें एक डिजनेस की सिचुएशन में हम हम हमेशा खतरा है कि हम डिजनेस में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मूव टूवर्ड्स दी कंजोनेस स्टेट और हम कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ से बच कर अवॉइड करके ऐसी इन्फॉर्मेशन से ऐसी कंपनी से ऐसे लोगों से ऐसे सिचुएशन से और हम अपनी आप, अपने आप को कंसर्नेस की तरफ मूव करना बेहतर समझेंगे बजाय इसके कि हम उसको आ, जो है ना ऐसी कम्युनिकेशन को हम फेस करें तो ये कॉग्नेटिव डिजनेस के जो प्रोसेस थे प्रोसेस थे ये जो चार सिलेक्टिव प्रोसेस हैं ये द लिमिट थी इफेक्ट्स ऑफ मैथ कम्युनिकेशन और ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पावरफुल मीडिया इफेक्ट को कम्प्लीटली निगेट करते हैं और ये आपको लिमिटेड इफेक्ट मॉडल को सपोर्ट करते हैं फर्दर मोर द इफेक्ट्स ऑफ मैथ कम्युनिकेशन ऑन एनी वन डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और द पर्सन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्सट इंक्लूडिंग ग्रुप प्रोसेस ग्रुप नॉर्म्स एंड ओपिनियन लीडरशिप तो ये इसके अलावा मतलब हर शख्स की एक पर्सनैलिटी के जो अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ मैस मीडिया मैसेज इसमें अब डिपेंड करता है अच्छा इवन जो ग्रुप ग्रुप प्रोसेस हैं ग्रुप प्रेशर्स हैं फिर जो जैसे मैंने बात की ओपिनियन लीडरशिप की बात की ओपिनियन लीडरशिप है ये सारी चीज़ें मिलकर एक मैस कम्युनिकेशन मैसेज को लिमिट करते हैं या लिमिटेड इफेक्ट मॉडल की जो है की तरफ लेकर जाते हैं और यहाँ पे अब अगेन वही बात है कि कॉन्टेक्स पे डिपेंड करता है कुछ जगहों पर बाज ऐसी सिचुएशन आती हैं देखिए हर सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मीडिया इफेक्ट्स जो है वो लिमिटेड होंगे और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा से मीडिया इफेक्ट्स बहुत जो है वो पावरफुल होंगे ये ये सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स पे भी डिपेंड करता है आपको याद होगा कि जो मैंने स्पायरल ऑफ साइलेंस की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की थी स्पायरल ऑफ साइलेंस की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाज सकमस्टांसिस ऐसे आते हैं कि मीडिया जो है वो 
آپ کو اپنی آڈینس کو اس طرح سے ایک سینیریو بنا دیتا ہے کہ جس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ یا بہت سارے لوگ ہیں ایک بڑی جو کلاس ہے یا آڈینس ہے اور اس ممبرس ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم جو انٹر پرسنل سپورٹ ہے وہ لوز کر رہے ہیں اور اگر ایک جو میڈیا اس کو کچھ ایسے آئیڈیاز کو ڈومینیٹنگ بنا دیتا ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ان کے جو آئیڈیاز ہیں مے بی کہ وہ ڈومینیٹنگ ہو لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہمارے آئیڈیاز ڈیویٹنگ ہے ڈیویٹ کر رہے ہیں میجورٹی سے ہمارے ایک مائنورٹی ویوز ہیں تو وہ ڈیو ٹو دی فیئر آف آئسولیشن دے ریمین سائلنٹ اور وہ دیکھیں وہاں پہ پاورفل میڈیا فیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جینڈر سیٹنگ جو ہے فریمنگ ہے پرائمنگ ہے یہ تھیوریز جو ہے اگین پاورفل میڈیا فیکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو پاورفل میڈیا افیکٹس جو ہے وہ وہ ہمیں نگیٹ ہوتے نظر آتے ہیں زیادہ تر ریسرچز آپ کو نگیٹ کرتے نظر آتے ہیں اور جو لمیٹڈ افیکٹس ماڈل ہیں وہ آپ کو اس کا اس کا یہ جو ماڈل جو ہے یہ زیادہ اسٹرینتھن یا زیادہ اسٹرانگ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس ریسرچز کی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور اسی طرح ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ دی ڈیموگرافک ویریبلس اینڈ سوشل اکنامک کیریکٹرسٹکس آف دی آڈینس آر آلسو امپورٹنٹ ایسپرٹس ان انڈرسٹینڈنگ دی افیکٹس آف دا میس میڈیا دیکھیے جس طرح سے اب ڈیموگرافک کیریکٹرسٹکس ہیں یا سوشل اکنامک کنڈیشنس ہیں تو یہ بھی بڑے کلیئرلی جو ہے یہ انفلوئنس کرتے ہیں میڈیٹ کرتے ہیں میڈیا افیکٹس کو اور اگین اس میں اگر ہم بات کریں میسلس ہائر آف نیڈس کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہر ایک کے میسرس ہر کے آف نیڈز میں اگر انیشیل نیڈز پر ہیں اگر پہلی پہلی دوسری یا تیسری نیڈ پر ہیں تو ان پر شاید افیکٹ زیادہ ہو میڈیا میسیجز کا اور لیکن جیسے ہی ایک شخص اگر وہ سیلف ایکچولائزیشن پر ہے یا سیلف اسٹیم نیڈ پر ہے چوتھی یا پانچویں نیڈ پر ہے تو آف کورس ان پر ایسے لوگوں پر میڈیا کے افیکٹس جو ہے وہ ہوتے کم نظر آتے ہیں کم یا کم ہوتے نظر آتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنس ہیں کچھ ایسی سچویشنس کریٹ کی جاتی ہیں اس میں پولیٹیکل اکانومی آف میس میڈیا کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل اکانومی آف میس میڈیا جیسے کہ ہرمین اینڈ چامس چامسکی نے 1988 میں کانسیپٹ کلیئر کیا پریزنٹ کیا خاص کر جو پروپیگینڈا ماڈل انہوں نے پریزنٹ کیا اور جو ان کی بک تھی مینوفیکچرنگ کانسنٹ دی پولیٹیکل اکانومی آف میس میڈیا تو وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ میڈیا جو ہے اٹس اٹس اے ٹول ان دا پاور ان دی ہینڈس آف دا پاور فل تو جو پاور فل ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے ان کے ان کے ہینڈس میں یہ ایک ٹول ہے میڈیا تو بعض کو تو ایسی سچویشنس بنا دیتے ہیں میڈیا کے تھرو کہ جس میں ایک پاور فل میڈیا افیکٹ کی جو ہے وہ سرکمسٹانسز نظر آتے ہیں یا بن بھی جاتے ہیں لیکن ہر وقت ایک پاور فل میڈیا افیکٹ کا جو ماڈل ہے وہ وہ ٹرو نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ جو ایک کامن ماڈل ہے وہ لمیٹڈ افیکٹ ماڈل ہے جس کی میں نے بہت سے ریزنز آپ کو بتا دیے بہت سے ویریبلس بتا دیے جیسے لائک ڈیموگرافک ویریبلس بتا دیے اس میں میں نے سوشل اکنامک کنڈیشنس کے بتا دیا ہے پھر جو سلیکٹیو پروسیسز ہیں جس میں سلیکٹیو پرسیپشن کی میں نے بات کی سلیکٹیو ریٹینشن کی بات کی سلیکٹیو ریٹینشن کی بات کی اور اسی طرح سلیکٹیو ایکسپوجر کی میں نے بات کی اور پھر اسی طرح جو باقی میں نے ریسرچز کی آپ کو بات کی ڈفرنٹ ایکسپرٹس کی بات کی کوپر کی بات کی کلیپر کی میں نے بات کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لمیٹڈ افیکٹ ماڈل کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری بہت ساری ریسرچز ہیں بہت ساری تھیوریز ہیں جو ہمیں لمیٹڈ افیکٹ ماڈل کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں بہرحال دس واز آل ریگارڈنگ دی لمیٹڈ افیکٹ ماڈل آف میس کمیونیکیشن آئی ہوپ یو پیپل ہیو پارٹیڈ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ رائٹ ناؤ تاکہ میری تمام ویڈیوز کی انفارمیشن ریگولر آپ تک پہنچتی رہے کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ